27. fejezet Ettől kezdve ritkábban mutatkozott a közös szobában, és ritkábban közelített Vinícius ágyához. De nyugalma nem tért vissza. Látta, hogy az ifjú könyörgő tekintette a követi mozdulatait, hogy minden szavát, mint valami nagy kegyet várja, hogy szenved, de panaszkodni nem mer, mert fél, hogy eltalálja őt riasztani magától, hogy egyedül ő jelenti számára az örömet és egészséget, és erre szíve megtelt könyörülettel. Csak hamar rájött, hogy minél jobban igyekszik őt kerülni, annál jobban sajnálja, és ugyanakkor annál gyöngéd, de bérzelmek támadnak benne az ifjú iránt. Nyugalma elhagyta. Néha azzal biztatta magát, hogy mindig mellette kellett lennie, először is azért, mert az isteni tan azt parancsolja, hogy a rosszért jóval fizessen, másodszor pedig, mert a vele való beszélgetés közelebb hozhatná az ifjút ezekhez a tanokhoz. De lelkiismerete azonnal megfelelt rá, hogy az ámítás, mert ami Vinícius felé vonza, az nem más, mint az ifjú varázsa és szerelme. Így módon örökös tusakodásban élt, amely napról napra erősbödött. Néha úgy érezte, hogy háló veszi kerül, melyet át akar szakítani, de egyre jobban belebonyolódik. Azt is be kellett vallani önmagának, hogy napról napra jobban kívánja őt látni. Hangja egyre kedvesebb a fülének, hogy minden erejével küzdenie kell az ellen, hogy hosszasan elődögéljen ágyánál. Mikor közeledett hozzá, és erre az ifjú arca fellángolt, az ő szívét is elárasztotta az öröm. Egy napon könnyek nyomait látta az ifjú szemében, és most első ízben támadt az a gondolata, hogy azokat a könnyeket csókjaival is felszáríthatná. E gondolattal megrémült, érezte, hogy megveti magát, és végig sírta az egész éjszakát. Az ifjú pedig türelmes volt, mintha esküdtett volna rá, hogy türelmét el nem veszíti. Ha olykor megvillant a szemében a türelmetlenség, az önkény és a harag, csak hamar megfékezte a villanásokat, aztán nyugtalanul nézett a leányra, mint a bocsánatot akarnak érni tőle. Lügiát pedig ez még jobban megragadta. Sosem érezte ő, hogy ennyire szeretik, és erre gondolt bűnösnek, de egyszer mint boldognak is érezte magát. És Vinícius valóban megváltozott. Glaukusszal folytatott beszélgetéseiben kevesebb volt a büszkeség. Gyakran elgondolta, hogy ez a szegény rabszolga orvos, az idegen vén Miriam, aki olyan gondosan ápolta, meg Kriszpusz, akit mindig imádságban merülve látott, mégiscsak emberek. Csodálkozott, hogy ilyen gondolatai vannak, de mégiscsak voltak. Ursuszt idővel megszerette, mostanában naphosszat elbeszélgetett vele, mert beszélhettek Lügiáról, az óriás pedig ki nem fogyott az elbeszélésekből, és míg a legalantosabb szolgálatot végezte a beteg körül, ő is kezdett hozzá ragaszkodni. Lügia mindig egészen másfajta, százszorosan magasabb rendű lény volt az ifjú szemében, mint azok, akik körülvették. Mindazonáltal kezdte az egyszerű és szegény embereket is jobban megnézni, amit eddig sohasem tett, és fel is fedezett bennük olyan figyelemreméltó tulajdonságokat, amelyekről eddig soha eszébe sem jutott, hogy egyáltalán létezhetnek. Csupán Nazáriuszt nem állhatta, mert azt hitte, ez a fiú elég vakmerő ahhoz, hogy szerelmes legyen lőkiába. Sokáig tűrtőztette magát, hogy ellenszenvét ki nem utassa, mikor azonban egyszer a fiú két fűrjet hozott Lügiának, amelyeket saját keresményéért vásárolt a piacon, Viníciusban felébredt a kvériszek ivadéka, akinek szemében egy ilyen idegen nemzetbéli jött, ment annyit sem jelentett, mint a leghitványabb féreg. Halván, hogy Lügia megköszöni az ajándékot, rettenetesen elsápadt, és mikor a fiú kiment, hogy vizet hozzon a fűrjének, megszólalt, hogyan tűrheted, Lügia, hogy ez ajándékokat hozzon neked? Nem tudod talán, hogy a nép fiait a görögök zsidó kutyáknak nevezik? Nem tudom, hogy hívják őket a görögök, felelte a leány, de azt tudom, hogy Nazáriusz keresztény, és nekem testvérem. Azzal csodálkozva és szemrehányással nézett az ifjúra, mert már elszokott az ilyen kitörésektől, Vinícius pedig összeszorította fogát, hogy oda ne vágja neki, hogy az efajta testvéreit halálra korbácsoltatná, vagy elküldeni falura, hogy ott mint kompenditusok. Megbilincselt, békjóban dolgozó rabszolga, ássák a földet az ő szicíliai szőlőiben. De megfékezte magát, elnyomta a haragját, csak később szólalt meg. Bocsáss meg, Lügia, te az én szememben királyleány és Auluszék fogadott gyermeke vagy. És annyira erőt vett magá, hogy mikor Nazarius ismét megjelent a szobában, megígérte neki, hogy amint hazamegy világába, ad neki egy pár pávát vagy flamingót, amelyekkel tele volt a kertje. 
Lügia megértette, mennyi önmegtagadásába kerülhet Viníciusnak minden ilyen győzelem, amit maga fölött arat. De minél gyakrabban aratott ilyen győzelmeket, annál közelebb jutott hozzá Lügia szíve. A Názáriuszsal kapcsolatos érdeme azonban kisebb volt, mint ahogy Lügia gondolta. Vinícius pillanatnyilag fellobbanhatott ellene, de nem lehetett rá féltékeny. Miriam fia a valóságban nem sokkal többet jelentett a szemében, mint egy kutya, és ezen felül a fiú még szinte gyermek volt. Ha tehát szerette is Lügiát, csak tudat alatt és szolgamódjára szerethette. Nagyobb harcokba került a fiatal tribunusnak, hogyha csak hallgatólagosan is, de elfogadja azt a tiszteletet, amely az itteni emberek körében a Krisztus nevét és tanait övezte. E tekintetben furcsa dolgok mentek végbe Viníciusban. Hiszen mégiscsak olyan tanok voltak ezek, amelyekben Lügia hitt, ő tehát már csak azért is hajlandó volt őket elismerni. Azután minél egészségesebb lett, minél jobban visszaemlékezett az osztriánunkban töltött éjszaka óta végbe ment események egész sorára, és arra a sok fogalomra, amelyek azóta hat voltak agyába, annál inkább ámulatba ejtette e tanok emberfeletti ereje, amelyel az emberi lelkeket olyan mélységesen átformálták. Megértette, hogy van bennük valami rendkívüli, ami eddig nem volt a világon, és érezte, hogy ha ez a vallás elterjedne az egész világon, és beleplántálná szeretetét és irgalmasságát, akkor alig, ha nem valami ahhoz hasonló korszak következnék, amikor még nem Jupiter, hanem Szaturnus kormányozta a világot. Nem is mert kételkedni sem Krisztus természet fölötti származásában, sem feltámadásában, sem egyéb csodáiban. Az ezekről bizonságot tévő szemtanúk sokkal szavahihetőbb emberek voltak, és sokkal jobban undorodtak a hazugságoktól, sem hogy feltételezni lehetett volna, hogy fűtfát összehordanak. Elvégre a római szkepticizmus megengedte magának azt, hogy az Istenekben ne higgyen, de a csodákban hitt. Vinícius valami furcsa talánya állt szemben, amelyet nem bírt megoldani. Másfelől úgy látta, hogy az a vallás annyira ellentétes a dolgok fennálló rendjével, gyakorlati megvalósítása annyira lehetetlen, és az egész olyan őrületes, mint egyetlen más vallás sem. Az ő felfogása szerint az emberek Rómában meg az egész világon lehettek rosszak, de a világrend jó volt. Ha például Cézár tisztességes ember lenne, ha a szenátus nem festlet erkölcsű, aljas emberekből állott volna, hanem olyanokból, mint Trászea, mi egyebet lehetne még kívánni? Hiszen a római béke és a római uralom jó dolog, az emberek osztályozása helyes és igazságos. Ellenben ez a vallás, Vinícius értelmezése szerint, lerambolna minden rendet, minden felsőbséget, és megszüntetne minden különbséget. És akkor mi történik, akár csak a római fennhatósággal és az állammal is? Vagy a rómaiak lemondhatnak az uralkodásról, vagy megtehetik azt, hogy a legyőzött népek csordáját magukkal egyelőnek tekintsék. Ez már sehogy sem fért az ő patríciusi fejébe. Emellett, ami őt illeti, ez a vallás ellenkezett egész képzeletvilágával, szokásaival, jellemével és életfelfogásával. Sehogy sem bírta elképzelni, hogyan élhetne ő, ha például elfogadná ezt a vallást. Félt tőle, csodálta, de felvételétől egyszerűen visszariadt a természete. Végül is megértette, hogy semmi más, csak ez a vallás választotta őt elügyjától, és ha erre gondolt, egész lelkével gyűlölte. De azzal már tisztában volt, hogy ez a vallás adta lügyjának azt a kimondhatatlan, rendkívüli szépséget, amely az ő szívében a szerelmen kívül tiszteletet, a megkívánáson kívül imádatot is keltett, és Lügiát az ő szemében a világon mindennél drágább lényé tette. És ilyenkor megint kedve lett volna szeretni Krisztust. És világosan érezte, hogy vagy megszereti őt, vagy meggyűlöli, de közömbös nem maradhat iránta. Közben pedig, mintha két ellentétes irányú hullám taszította volna, ingadozott gondolataiban, ingadozott érzelmeiben, nem tudott választani, de meghajtotta a fejét, és hallgatólagosan tisztelte ezt az Istent, akit nem bírt felfogni, Tisztelte csak azért, mert Lügia istene volt. Lügia pedig látta, mi megy végbe az ifjúban, hogyan hajlik, töredezik, természete hogyan utasítja el ezt a vallást, és ha ez egyfelől halálosan bántotta, másfelől a szánalom, a részvét és a hála ellenállhatatlan erővel hajlította a szívét az ifjú felé, azért a hallgatólagos tiszteletért, amit Krisztus iránt tanúsított. 
eszébe jutott Pompónia Grécina és Aulus. Pompónia számára az örök fájdalom és a soha fel nem száradó könnyek forrása volt az a gondolat, hogy a síron túl nem találja meg Auluszt. Lügia csak most kezdte jobban megérteni ezt a keserűséget és ezt a fájdalmat. Ő is talált egy drága lényt, és őt is azt fenyegette, hogy örökre el kell válnia tőle. Néha azzal átadta még magát, hogy Vinícius szíve csak megnyílik a Krisztus igazság előtt, de ez az önámítás nem tarthatott sokáig. Sokkal jobban ismerte és értette már őt. Vinícius és keresztény. Ez a két fogalom még az ő tapasztalatlan fejében sem fért meg egymás mellett. Ha a komolyan gondolkozó és álhatatos Aulus nem lett azzá az okos és tökéletes pomponia befolyására, akkor hogyan lehetne azzá Vinícius? Erre nem volt válasz, vagyis az egyetlen válasz csak az lehetett, nincsen számára sem remény, sem menekvés. De Lügia ilyetten döbbent rá, hogy az ifjú feje fölött függő kárhozatos ítélet nem, hogy visszariasztaná őt Viniciusztól, hanem már maga a szánalom is még drágábbá teszi őt számára. Néha elfogta a vágy, hogy őszintén beszéljen vele sötét jövőjéről, de mikor egyszer leült mellé és elmondta, hogy a keresztény valláson kívül nincs élet, ő, most már jobb erőben lévén, egészséges könyök élet támaszkodva, fejét hirtelen a leány ölébe hajtotta, és így szólt, te vagy az élet. Erre Lügiának elállt a lélegzete, öntudatát vesztette, és feje búbjától a lábaig végigfutott benne a gyönyör remegése. Lügia az ifjú fejét két kezébe fogva igyekezett felemelni, de ekkor ő maga is közelebb hajolt hozzá annyira, hogy ajka az ifjú haját érintette, és egy darabig kábultan viaskodtak önmagukkal és szerelmükkel, mely egymás felé vitte, taszította őket. Lügia végül felállt és elmenekült, mert feje szédült, és erejében, mintha tűz folyt volna. De ez volt ama csepp, amely végül is kicsúrantotta a színült iktelt poharat. Vinicius nem is sejtette, milyen drágán kell megfizetni ezt a boldog pillanatot, de Lügia érezte, hogy most már neki van szüksége segítségre. Ezt az estét követő éjszakát sírva és imádkozva álmatlanul töltötte, de úgy érezte, nem méltó arra, hogy imádkozzék, és nem is találhat meghallgatást. Másnap korán kijött a kubikulumból, kihívta Kriszpuszt a borostyánnal és fonnyat lonccal befuttatott kerti lugasba, és kijöntötte előtte egész lelkét. Kérte, engedje meg, hogy elhagyja Miriam házát, mert már nem bízik önmagában, és nem bírja legyőzni szívében Vinícius iránti szerelmét. Kriszpusz szigorú és örökös vallási hevületben élő öregember volt. Jóvá is hagyta Lőgiának azt a szándékát, hogy Miriam házát elhagyja, de arra már nem talált szavakat, hogy ezért a felfogása szerint bűnös szerelemért megbocsásson. Szíve felháborodott a puszta gondolatra, hogy az a lügia, akit szökése óta ő oltalmazott, akit megszeretett, akit ő erősített meg a hitben, és akire eddig elé úgy nézett, mint a keresztény hit talaján kivirult és semmiféle földi lehelettől meg nem fertőzött fehér liliomra, íme másféle, mint mennyei szerelem számára is helyet talált szívében. Eddig elé hitte, hogy a világon sehol sem dobogott tisztább szív Krisztus dicsőségére. Neki akarta őt ajánlani, mint gyöngyszemet, mint ékszert, mint saját kezének drága művét. A most érzett csalódást tehát megdöbbentette és keserűséggel töltötte el. Menj, könyörög Istenhez, hogy bocsássa meg bűneidet, mondta komoran. Menekülj, amíg a gonosz szellem, amely behálózott, a teljes romlásba nem visz, és amíg meg nem tagadod a megváltót. Az Isten meghalt érted a keresztván, hogy önvérével váltsa meg lelkedet, de te inkább az irány gyúltál szerelemre, aki ágyasává akart tenni. Az Isten csodával mentett ki kezéből, de te megnyitottad szívedet a tisztátalan vágy számára, és megszeretted a sötétség fiát. Kicsoda ő, az Antikrisztus barátja és szolgája, a feslettség és gonoszság részes társa. Hova visz ő magával, ha nem abba a szakadékba, abba a szodomába, amelyben ő maga is él, és amelyet az Isten fog elpusztítani haragjának tüzével. Én pedig azt mondom, bár haltál volna meg, bár omlottak volna fejedre a ház falai, mielőtt ama kígyó becsúszott kebletbe, és benyálazott erkölcstelensége mérgével. És egyre jobban nekihevült, mert Lügia bűne nem csak haraggal töltötte el, hanem undorral és megvetéssel is az emberi, de különösen a női természettel szemben, mert íme a nőt még a keresztény tanok sem meg éva vagy arlóságától. 
Az mit sem számított az ő szemében, hogy Lügia eddig elé megőrizte tisztaságát, hogy menekülni akart ettől a szerelemtől, és hogy azt töredelmes bűnbánattal vallotta be. Krispus angyallá akarta őt tenni, és felvinni olyan magasságokba, ahol már csak a Krisztus iránti szerelemről lehet szó, és íme ő megszeretett egy Augustianiuszt. Ennek már a puszta gondolata is írtózattal töltötte el szívét, amelyet még megsokszorozott a csalódás és a kiábrándulás érzete. Nem, ezt nem bocsáthatta meg neki. Az írtózat szavai égették ajkát, akár az izzó parázs. Még viaskodott önmagával, hogy ki nem mondja, de sovány karjaival ott hadonászott a megrémült leány előtt. Lügia bűnösnek érezte ugyan magát, de nem ennyire. Sőt, azt hitte, hogy ha elmegy a háztól, azzal győzödelmeskedik a kísértésen és enyhíti bűnét. Krispus egészen összezúzta, rámutatott lelkének annyira silány és gyalázatos voltára, amit ő eddig elé nem is gyanított. Sőt, azt hitte, hogy az öreg presbiter, aki mióta megszökött a palatinuszról, mintha apja lett volna, valami kis írgalmat mutat majd iránta, megvigasztalja, és egy kis lelket önt bele, és megerősíti. Istennek ajánlom csalódásomat és fájdalmamat, szólt. De te a megváltónak is csalódást okoztál, mert mintha mocsárba süllyedtél volna, melynek kigőzölgése megmérgezte lelkedet. Felajánlhattad volna Krisztusnak, mint drága edényt, mondván, töltsd meg, Uram, kegyelemmel, de te inkább a gonosz szellem szolgájának ajánlottad fel. Bocsásson meg neked az Isten, és könyörüljön rajtad, mert én, amíg a kígyót ki nem veted magadból, én, aki kiválasztottnak tartottalak, de hirtelen abba hagyta, mert észrevette, hogy nincsenek egyedül. A fonyat lonc és a télen-nyáron egyformán zöldelő borostyán között két embert pillantott meg, akik közül az egyik Péter apostol volt. A másikat nem ismerte meg mindjárt, mert ciliciumnak nevezett vastag gyapjúból szült palástja eltakarta arcának egy részét. Kriszpusz egy pillanatig azt hitte, hogy kilonna. Azok pedig, holván Kriszpusz emelt hangját, beléptek a lugasba, és leültek a kőpadra. Péter társa ekkor felfette sovány arcát, kopaszodó fejét, melyet oldalt göndörhaj borított, vörös szemét és görbeorrát, és egy csúnya, de átszellemült arcban Kriszpusz a társuszi pál vonásait ismerte fel. Lügia térdere rogyott, kétségbe esve ölelte át Péter lábát, és elkínzott fejecskét az apostol palástjához szorítva ott maradt anélkül, hogy szólt volna. Péter pedig megszólalt. Béke lelketeknek! És látván a gyermeket lábánál megkérdezte, mi történt. Erre Krisztus elmondott mindent, amit Lügia megvallott neki. A leány bűnös szerelmét, azt, hogy menekülni akar Miriam házától, saját maga fájdalmát, hogy ez a lélek, akit szeplőtlen tisztaságban akart Krisztusnak ajánlani, egy olyan férfi iránti földi érzelemmel szennyezte be magát, aki részese minden gonosztetnek, amelyekben nyakigül az egész pogány világ, és amelyek bosszúért kiáltanak az égre. Míg Krisztus beszélt, Lügia egyre erősebben ölelte az apostol lábát, mint a nála keresne menedéket, és tőle akarna kikönyörögni legalább egy parányi irgalmat. Az apostol pedig végighallgatott mindent, majd lehajolt, összeaszott kezét a leány fejére tette, aztán tekintetét az öreg papra emelve szólt. Krisztus, nem hallotta de hogy a mi szeretett mesterünk részt vett a kánai mennyegzőn, és megáldotta a férfi és nő egymás iránti szerelmét. Krisztus keze lehanyatlott, álmélkodva nézett a beszélője, és egy szót sem bírt szólni. Az pedig egy pillanatig hallgatott, aztán tovább kérdezte. Úgy vélettán Krisztus, hogy Krisztus, aki megengedte, hogy a magdalai Mária hozzájárulván a lábához boruljon, és aki a parázna asszonynak megbocsátott, elfordulna ettől a gyermektől, aki tiszta, mint a mezők lilioma? Lügia zokogva még szorosabban simult Péter lábához, mert megértette, hogy nem hiába keresett nála menedéket. Az apostol pedig felemelte a leány könyvtől lázott arcát, és így szólt hozzá. Amíg szerelmesed szeme meg nem nyílik az igazság világossága előtt, addig került őt, hogy bűnbe ne vigyem. De imádkozzál érte, és tudd meg, hogy szerelmedben nincs semmi bűn. Az az érdemet pedig, hogy védekezni akarsz a kísértés ellen, javadra számítatik. Ne bánkódj és ne sírj, mert bizony mondom néked, a megváltó kegyelme nem fordult el tőled. Imádságaid meghallgatásra találnak, s a szomorúság után elkövetkeznek a vidámság napjai. 
azzal mindkét kezét a leány fejére tette, s szemét az égre emelve megáldotta őt. Arcáról földön túli húság sugárzott. Kriszput pedig megtörve alázattal mentegette magát. Védkeztem az irgalmasság ellen, mondta, de azt hittem, hogy mivel a földi szerelmet a szívéhez engedte, megtagadta Krisztust. Péter azonban így felelt. Én háromszor megtagadtam, és mégis megbocsátott, sőt, rám bízta, hogy legeltessen báránykáit. Meg azért, fejezte be Krisztus, mert Vinícius Augustianus. Krisztus keményebb szíveket is megszelítített, felelte Péter. Erre a Tarsuszi Pál, aki eddig hallgatott, most újjával mellére mutatva így szólt. Én vagyok az, aki üldöztem, s halára hurcoltam Krisztus szolgáit. István megkövezésekor én őriztem azoknak ruháit, akik őt megkövezték. Én akartam kigyomlálni az igazságot az egész ember lakta földről, és íme az úr mégis rám bízta, hogy a föld minden részén hirdessem az ő igazságát. És én hirdettem is, Júdeában, Görögországban, a szigeteken, meg ebben az istentelen városban is, mikor első ízben, mint fogoly laktam itt. Most pedig, hogy Péter, aki nekem előjárom, ide hívott, belépek a házba, hogy ezt a büszke fejet a Krisztus lábához hajtsam, és elvessem a magot ebbe a köves talajba, amelyet termékenyé tesz az úr, hogy teremjen bőséges gyümölcsöt. Azzal felállt. Krisztus pedig ezt a kis görnyet emberkét e pillanatban annak látta, ami valóban volt, óriásnak, aki kimozdítja a világot sarkából, és meghódít népeket és országokat.